యేసుక్రీస్తు వారి ప్రశస్తమైన పునరుద్ధాన నామంలో మమి గల స్వార్థను కార్యక్రమంకు శుభములు తెలుపుతూ ఆహ్వానం తెలుపుతూ ఉన్నాను మీరు మీ కుటుంబస్తులు అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ఈ వాక్యాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయ క్షేమాభివృద్ధిని చెందుతున్నారని కూడా విని ప్రభువును స్థుతిస్తూ ఉన్నాను నా కొరకు మీరును ప్రార్థన చేయండి మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం మనము గత వారాల నుండి ఇది మీకు తెలుసా అనే కార్యక్రమంలో కొన్ని పాటలు ఈ సందర్భంలో రాయబడ్డాయో జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాం ఈరోజు కూడా ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఒక అద్భుతమైన పాట మధుర 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 సేవ అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైన పాట రాసిన వ్యక్తి గురించి ఏ సందర్భంలో ఆయన పాట రాశారో చెప్పాలని తలస్తూ ఉన్నాను పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదవ సంవత్సరంలో బందర్ నేటి మచిలీపట్నంగా పిలువబడుతున్న ప్రాంతం అక్కడ వరల్డ్ విజన్ వారు ఒక సేవకుల సదస్సును ఏర్పాటు చేసినప్పుడు సేవకుల కొరకు ఒక పాటను వ్రాయమని సేవకుడిని కోరినప్పుడు దేవుని ఏర్పాటులో ఉండి దేవుని సేవను కొనసాగించి దేవుని మహిమపరిచినటువంటి సేవకుడు ఏబి మాషిలామణి గారు ఆయన ఆ సేవకుల సదస్సుకు హాజరైన దగ్గర దగ్గరగా పన్నెండు మందుల మందని చెప్తారు అది నాలలోనే అంతమందికి ఆ సేవకుల సదస్సును ఏర్పాటు చేసిన సేవకుల సదస్సులో పాడటం కొరకు ఈ పాటను వ్రాయటం జరిగింది కనుక సేవకులమైన మేము కానీ సేవ ఎలాంటిది అనేది కానీ మనకి అర్థం కావాలి అని అంటే ఆ పాట వింటే ఎంతో బాగుంటుంది మంచిది ఆ పాట విన్నాం దానిలో భావాన్ని గ్రహించుదాం అలాగున సేవ జరగాలని మీరు మేము అందరం కలిసి ప్రార్థన చేస్తాం మధుర 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 యేసు ప్రభు సేవ మధుర 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 సేవ యేసు ప్రభు సేవ మధుర మధురం భాగ్య భోగ నిధులు లేని భార భరిత సేవ బాష్ప సేరులలో నమలగి బాధలను వరించు సేవ బాధలను వరించు సేవ మధుర 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 సేవ యేసు ప్రభు సేవ మధుర మధురం సిలువ మూర్తి కృపలు జాట సిగ్గు పడని సేవ సిలువను దళలు భరూప శిరము వంచి మురియు సేవ శిరము వంచి మురియు సేవ మధుర 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 సేవ యేసు ప్రభు సేవ మధుర మధురం ఓ 
మంచిది ఇప్పుడు మరి మనం ఇది మీకు తెలుసా అనే కార్యక్రమం తర్వాత వాక్యాన్ని విందాం మన ధ్యాన క్రమంలో కొలసీలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుండి నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన వరకు ఉన్న వచనాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలను ఈ సమయంలో మనం ధ్యానించేద్దాం ఇక్కడ మూడు సంబంధాల గురించి అపోస్తుడైన పౌలు మనకు వివరిస్తున్నట్టుగా చూస్తాం మూడో అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుండి నాలుగో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన వరకు చదువుదాం భార్యలరా మీ భర్తలకు విధేయులైనది ఇది ప్రభువును బట్టి యుక్తమైనది భర్తలారా మీ భార్యలను ప్రేమించుడి వారిని నిష్ఠూర పెట్టకుడి పిల్లలారా అన్ని విషయములలో మీ తల్లిదండ్రుల మాట వినుడి ఇది ప్రభువును బట్టి మెచ్చుకొన తగినది తండ్రులారా మీ పిల్లల మనస్సు కృంగుకున్నట్లు వారికి కోపము పుట్టింపకుడి దాసులారా మనుషులను సంతోష పెట్టు వారినట్టు కంటికి కనబడవలనని కాక ప్రభువునకు భయపడచ్చు శుద్ధాంత కరుణ గలిగిన వారై శరీరమును బట్టి మీ యజమానులైన వారికి అన్ని విషయములలో విధేయులైన ప్రభు వలన స్వాస్యమును ప్రతిఫలముగా పొందుదుమని ఎరుగుదురు గనక మీరేమి చేసినను అది మనుషుల నిమిత్తము కాక ప్రభు నిమిత్తమని మనస్ఫూర్తిగా చేయడి మీరు ప్రభు అయిన క్రీస్తుకు దాసులై ఉన్నారు అన్యాయం చేసిన వారికి తాను చేసిన అన్యాయము కొలది మరలా లభించును పక్షపాతము ఉండదు యజమానులారా పరలోకంలో మీకును యజమాని ఉన్నాడని ఎరిగి న్యాయమైనదియు ధర్మానుసారమైనదియు మీ దాసులేడ్లా చేయడి అని చదివా మూడు భాగాలుగా ఈ వచనాలను మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ఈ వచ్చిన భాగాలలో ఉన్న భావాన్ని మన మనసులోకి రాగలుగుతుంది భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధం గురించి పావులు భక్తుడు వివరిస్తున్నాడు తల్లిదండ్రులకు పిల్లలకు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని ఎలా ఉండాలో ఎలా చేయాలో వ్యవహరించాలో వివరిస్తూ ఉన్నాడు యజమానుడుకు తన దగ్గర పనిచేసేటువంటి వ్యక్తికి లేదా దాసుడుకు మధ్య సంబంధాన్ని చేస్తూ మెట్టుకు మీరేం చేసినా అది మనుషుల నిమిత్తం కాక ప్రభు నిమిత్తమే చేయండి మీరు ప్రతిఫలం ఇక్కడ ఆశించి భంగపడే కంటే పరలోకంలో ఆ ప్రతిఫలం ఉంటుంది దేవుడు పక్షపాతి కాడు అనే సత్యం కూడా ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు ఈ కొలసి సంఘానికి ఉద్దేశించు రాస్తూ ఉన్నాడు ఆ క్రమంలో భాగంగానే ఈరోజు మనము ఆ భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని ఎలా ఉండాలో ఆ జ్ఞాపకం చేసుకోవటానికి ఆ దానిలో ఉంచుకుని మాటలు నేర్చుకుని మన కుటుంబాలను ఆ భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధాన్ని మరింతగా వృద్ధి చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తాం చాలా మంది కుటుంబాలు పేరుకి కుటుంబాలుగా ఉన్నాయి కానీ అవి కుంపటలుగా ఉన్నాయి పేరుకి భార్యాభర్తలుగా ఉంటున్నారు కానీ వారు ఎడముఖం పెడముఖంగా ఉంటున్నారు కలిసి ఉండవలసిన వారు కలిసి ఉన్నట్లుగా ఉంటూ మనసు కలవలేక ఎవరి దారి వాళ్ళదిగా అన్నట్టుగా ఉంటుంది దేవుని పేరటే 
యేసుక్రీస్తు నామంలోని వివాహాలు అయినాయి కానీ ఆ ప్రమాణాలు ఏమైనాయో ఆ ప్రమాణం చేయించేటప్పుడు ఎలా మనసుతో చేశామో అది మనసులో లేకుండగానే అందరూ పోయిన దారిలోనే దేవుని ఎరిగినటువంటి నీ కుటుంబం కూడా అలా వెళితే ఏం ప్రయోజనం అందుకే దేవుడు ఈరోజు నీ కుటుంబంతో భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధం ఎలా ఉండాలో గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు దేవుని వాక్యం చెబుతుంది వివాహం అనేది గొప్ప మర్మంతో కూడింది ఎబ్రీ గ్రంథకర్త వివాహాన్ని గురించి చెప్తూ ఒక మాట అన్నాడు ఎబ్రీ పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన వివాహము అన్ని విషయములలో ఘనమైనదిగాను పానుపు నిష్కల్మనుషమైనదిగాను ఉండవలను వేష సంఘులకు వ్యభిచారులకును దేవుడు తీర్పు తీర్చును అని వ్రాయబడింది ఎంతో ఘనమైనది ఆ భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధం నిష్కల్మనుషమైనదిగా ఉండాలని దేవుడు తీర్పు తీర్చేవాడని ఒక గంభీరమైనటువంటి మాటలు భార్యాభర్తలగా జతపడి కొనసాగుతూ ఉన్నటువంటి వివాహం ఆదిలోనే హెచ్చరిక చేయబడి అదొక మర్మం అని కూడా ఎఫ్ఎస్ఈలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచనంలో వ్రాయబడింది ఈ హేతు చేత పురుషుడు తన తండ్రిని తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకును వారిద్దరు ఏక శరీరం అవదురు ముప్పై రెండులా అంటున్నాడు ఈ మర్మము గొప్పది అయితే నేను క్రీస్తును గూర్చి సంఘమును గూర్చి చెప్పుచున్నాను మెట్టుకు మీలో ప్రతి పురుషుడును తనను వలే తన భార్యను ప్రేమింపవలను భార్య అయితే తన భర్త ఎందు భయము కలిగి ఉండునట్లు చూచుకున్న వాళ్ళను ఆ ఇక్కడ వ్రాయబడిన మాట ఏంటంటే భార్య భర్తల మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధము ఒక గొప్ప మర్మం అని పౌలు భక్తుడు గుర్తు చేస్తున్నాడు ఈ వచనాలను మనం ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఎఫ్ఎస్సి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఇరవై రెండు నుండి ఆరో అధ్యాయము మొదటి నాలుగు వచనాలు లేదా ఏడు వచనాలు వరకు చదవగలిగితే ఆ దాంతో పాటుగా ఆ పేతుడు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఏడు వచనాలు కూడా చదివితే చాలా విషయాలు మన మనసుకు రాబడతాయి గ్రహింపులోకి తీసుకురాగలుగుతాం ఆ ఒక భిన్నమైనటువంటి మనస్తత్వాలు కలిగినటువంటి వారు భిన్నమైనటువంటి పరిస్థితుల మధ్య ఉన్నటువంటి వారు వివిధమైనటువంటి వ్యక్తిత్వాలు భిన్నమైనటువంటి వ్యక్తిత్వాలు కలిగినటువంటి వారు సాంప్రదాయాలు కలిగినటువంటి వారు పిండ్లి అనేటువంటి దాని ద్వారా వివాహము అనేటువంటి వారు దాని ద్వారా వారిద్దరూ ఏక శరీరంగా అయి భార్యాభర్తలుగా పిలువబడుతూ ఉన్నారు అది గొప్ప మర్మం అని పౌలు చెప్పాడని నేర్చుకున్నాం పెళ్లి చేసుకున్న వారు ఇవన్నీ ఆలోచన చేయాలి చేసుకోబోయే ముందు ఆ అయినటువంటి వారికి ఏమీ ఆలోచన చేయటానికి వీలు లేదు గనక ఏం చేయాలో కూడా ప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు మెట్టుకో పద్దెనిమిదో వచ్చినలో అంటుంది ఆ ప్రో పౌలు అంటున్నాడు భార్యలారా మీ భర్తలకు ఏం కావాలంటున్నాడు విధేయులై ఉండి ఇది ప్రభు నోటి యుక్తమై ఉన్నది మంచిది అని పౌలు భక్తుడు చెప్తా ఉన్నారు భార్య భర్తకు విధేయుల విధేయులై ఉండాలి లోబడి ఉండాలి ఆ మాటలే ఎఫ్ఎస్ పత్రికలో కూడా ఉన్నాయి ఎందుకు లోబడి ఉండాలి అని అంటే ఎఫ్ఎస్ పత్రికలో అంటున్నాడు క్రీస్తు సంఘమునకు శిరస్ అయి ఉన్నాడు అలాగున పురుషుడు భార్యకు శిరస్ అయి ఉన్నాడు గనక సంఘము క్రీస్తుకు లోబడినట్లుగా భార్య కూడా ప్రతి విషయంలో పురుషుడికి లోబడాలి అని ఎఫ్ఎస్ పత్రికలో మనం చదవగలుగుతాం లోబడటం అంటే ఏంటి ఇక ఆయన చెప్తే నా నాకు స్వాతంత్రం లేదని బైబుల్ చెప్తా ఉందా స్త్రీకి అలా అని కాదు దేవుడు భార్యను భర్తను ఇరువురును సమానంగా చేశాడు వారు సమానులే అన్ని విషయాలలో ఒక భౌతికంగా బలహీనురాలైన ఘటమని బైబిల్ చెప్తుంది కానీ వాళ్ళ మేధస్సులో కానీ వాళ్ళ ఇంటలెక్ట్లో కానీ ఆ పురుషుడు ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో స్త్రీకి కూడా అంత ప్రాధాన్యత ఉంది భౌతికంగా సమాజంగా ఆ భర్త పెద్దవాడిగా 
ఎంచబడటం జరుగుతుంది అని కూడా బైబుల్ సపోర్ట్ చేస్తా ఉంది అయితే లోబడటం అనేటువంటి మాట ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం లోబడటం అంటే అణిగి మణిగి ఉండటం అని కాదు కానీ అతని బాధ్యతను గుర్తించి గౌరవించటం అనే భావంతో లోబడండి అనే మాట చెప్తా ఉన్నాడు మరోసారి చెప్తున్నా లోబట్టం అంటే అణిగమణిగి ఉండటం అని కాదు కానీ అతని బాధ్యతను గుర్తించి గౌరవించటం అని అర్థం అర్థమైందా పేతురు భక్తుడు అంటాడు మొదటి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఏడు వచ్చినాలలో లోబడటం వలన ఏం లాభం జరుగుతుందో తెలుసా ఒకవేళ భర్త మారకపోతే మారు మనసు పొందకపోతే అవిధేయదగలిగినటువంటి భర్తలు రక్షింపబడే అవకాశం ఉంది అని పేతృభక్తుడు అంటున్నారు ఇవే మాటలు కొరింది పత్రిక పౌలు భక్తుడు రాశారు ఆయన రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం మూడు ఏడు నుంచి తొమ్మిది వచ్చినాల వరకు కూడా చూడగలుగుతాం కనుక లోబడటం అంటే ఆయన ఆ బాధ్యతను గుర్తించటం ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ భర్త యొక్క బాధ్యతను గుర్తిస్తావో గౌరవించగలుగుతావు ఎప్పుడైతే గౌరవిస్తావో వెంటనే ఆ విధేయత చూపి లోబడతావు అలా లోబట్టడం ద్వారా ఏం జరుగుతుందో తెలుసా నీకు ఒక గొప్ప అలంకారం ధరించుకున్న వ్యక్తిగా ఉంటావు ఈ మాట పేతురు భక్తుడు ఆ ఆయన రాసిన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన అంటాడు లోబడట అనేది తమ్మును తాము అలంకరించుకోవటమే చేర అలా అలంకరించుకుంది అని చెప్తాడు ఎఫ్ఎస్ పత్రికలు సాధు అయినట్టు మృదు అయినట్టు గుణము అనే అలంకారం అది ఆ అలంకారం పేరేమిటంటే సాధు అయినట్టు మృదు అయినట్టు అనేటువంటి గుణం లోబడటం అనేది ఒక గుణం ఎఫ్ఎస్ పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచ్చిన అంటున్నాడు తన భర్త ఎందు భయము కలిగి ఉండునట్లు చూచుకొనవలను ఎంత అద్భుతంగా ఇలాగనక నువ్వు ఉండగలిగితే నీ భర్త నీ మాట ఎందుకు వినడు ఇలాగనక నువ్వు నీ భర్తను గౌరవించగలిగినట్లయితే నీకు ఇవ్వవలసినటువంటి గౌరవాన్ని ఆయన ఎందుకు ఇవ్వలేడు ఎందుకు మారడు సామెతల గ్రంథంలో ఆరో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచ్చినలో బైబిల్లో వ్రాయబడిన మాట ఏంటంటే భర్తకు రోషం పుట్టియద్దు అని వ్రాయబడి అర్థమవుతుందా ఆయన మారాలి ఆయన నిన్ను అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన ప్రభువుల ఎదగాలి మీరు బాగా ఉండాలి అని అంటే దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఆయన బాధ్యతను నువ్వు గుర్తించి గౌరవించినప్పుడు నువ్వు లోబడిన లోబట్టం అలా లోబట్టం అనేది శారమ్మ అలంకారంగా ఎంచుకుందట అందుకని సాధు అయినట్టు మృదు అయినట్టు అనే గుణాన్ని అలంకారంగా ధరించుకొని భయము కలిగి ప్రవర్తించటం వలన నీవు లోబడినట్లుగా ఉంటుంది భర్తకు విధేయత చూపినట్లుగా ఎందుకు ఉండాలి అంటే ఇందాక చదివాం మనం సంఘము క్రీస్తుకు లోబడినట్లుగా భార్య కూడా ప్రతి విషయంలో పురుషులకు లోబడాలి మరి వారైనా లోబడాల్సింది మరి వారి బాధ్యత ఏమి లేదా అని అంటే పౌలు భక్తుడు అంటున్నాడు కొలసీ పత్రిక మూడో అధ్యాయం పంతొమ్మ పంతొమ్మిదో వచ్చినలో భర్తలారా అని అంటూ వారికి కూడా సలహా ఇస్తున్నాడు మీ భార్యలను ప్రేమించుడి వారిని నిష్ఠూర పెట్టుకుని విసిగించద్దు భర్తలకు మరింత ఘాటుగా చెప్తున్నాడు భార్యలు ఏం చేయమంటున్నాడు ప్రేమించమంటున్నాడు వారిని నిష్ఠూర పెట్టకండి అని అంటున్నాడు ఎందుకు ప్రేమించాలి వారిని అని అంటే క్రీస్తు సంఘమును ప్రేమించాడు గనక వారు కూడా ప్రేమించి తీరాల్సి ఎంతగా ప్రేమించాడు అని అంటే ఎఫ్ఎస్ పత్రికలో ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచనాల్లో చెప్పినట్లుగా తను తాను అప్పగించుకున్నంతగా ఆయన ప్రేమించాడు అలాగున నీవు నీ భార్యను తను తాను అప్పగించుకున్నంతగా సంఘమును ఎలా ప్రేమించాడో భార్యను కూడా అలాగున ప్రేమించాలి మరి ఇంకా ఇంకొంతగా నొక్కి చెప్తూ ఆయన ఏమంటున్నా అంటే ఇరవై తొమ్మిదిలో తన సొంత శరీరము వలే ప్రేమించాలి ఎవడైనా తన సొంత శరీరాన్ని ద్వేషిస్తాడా అని ప్రశ్న వేస్తూ మాట్లాడతాడు తనను వలే భార్యను 
ప్రేమించాలి అని పౌలు భక్తుడు భర్తకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు నిష్ఠూర పెట్టకుండగా ఉండాలట ప్రేమించాలట ఆ ప్రేమను ఎలా పోల్చాడు అని అంటే క్రీస్తు ప్రేమను క్రీస్తు ఎలాగున సంఘం కొరకు తనను తాను అప్పచెప్పుకున్నాడు అలాగున ప్రేమించాలి మరొక మాత ఏమున్నా అంటే తన శరీరాన్ని ఎవరు ద్వేషించడు కదా అందుకనే వాక్యం చెబుతుంది జతపరచబడిన వారు ఇక మీదట ఏక శరీరులై ఉందురు అని అని వ్రాయబడింది ఏక శరీరము అని అంటే ఒకటే శరీరం అని తన శరీరాన్ని ద్వేషించకూడదు అని అంటే నిన్ను ద్వేషించడనే కదా నీ భార్యను నువ్వు ద్వేషించకూడదనే కదా ఆ మాటలో ఉన్న భావం కనుక తను వలె తన భార్యను ప్రేమించాలి ఆ ప్రేమ లక్షణాలు కొరింతలుగు రచిన మధుడు పత్రిక పదమూడో అధ్యాయము నాలుగు నుండి ఏడు వచ్చినాల వరకు మనం చూడగలుగుతాం ఆ ప్రేమలో ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ప్రేమ దీర్ఘ కాలము సహించు దయ చూపించు మత్సర పడదు ప్రేమ డంభముగా ప్రవర్తించదు అది ఉప్పొంగదు అమర్యాదగా నడుచుకోదు స్వప్రయోజనమును విచారించుకునదు త్వరగా కోపడదు అపకారమును మనసులో ఉంచుకునదు దుర్నీతి విషయమై సంతోషపడక సత్యమందు సంతోషించును అన్నిటికీ కాళ్ళు కొనొచ్చు అన్నిటిని నమ్మును అన్నిటిని నిరీక్షించును అన్నిటిని ఓర్చుకును ప్రేమ శాశ్వత కాలము ఉండును ఆ ప్రేమ అనే దగ్గర నీ పేరు పెట్టుకో ఆ కుటుంబం ఎలా ఉంటుందో నువ్వు ఆలోచించే ఆ ప్రేమ కలిగిన లక్షణాలతో మనం గనక ఉండగలిగినట్లయితే ఆ కుటుంబంలోకి గొడవలు ఉండే ఆస్కారం ఉంటుందా కోపం ఉండే ఆస్కారం ఉంటుందా సహనం కోల్పోయే పరిస్థితులు ఏర్పడతాయా బైబుల్ని మనం చాలా ఒక నవల్లాగా చదివితే నీ జీవితం కూడా ఒక నవల్లాగా ఈ సినిమా అవుతుంది అలా కాకుండా ఉండాలి అని అంటే నీవు దేవుని యొక్క వాక్యం చొప్పున నడవగలిగితే ఆ ప్రేమ లక్షణాలను గనక ఉంచుకోగలిగితే నీ శరీరాన్ని ఎలా ప్రేమించుకుంటున్నావో అలాగున ప్రేమించుకోగలిగితే ఆ అద్భుతమైనటువంటి ప్రేమ ఉంటుంది ఆ ప్రేమలో క్షమాపణ ఉంది అందుకనే పేతృభక్తు అంటాడు పేతృ రాసిన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో ఆయన అంటున్నాడు అటువలే పురుషులార జీవమను కృపావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలివారై ఉన్నారని ఎరిగి ఈ మాటలు చాలాసార్లు భర్తలంగా పురుషులు మర్చిపోతూ ఉంటారు వారు ఎవరో పరాయ వాళ్ళు తక్కువ చదువుకుంది వస్తా ఏం తీసు రాలేదు ఈ పిచ్చి ఆలోచనతో మరొక కోణంలో ఆలోచన చేస్తూ వాళ్ళు ఎవరో మర్చిపోయాం మనం మర్చిపోయి ఎలా మాట్లాడుతుంటాం పరాయ వాళ్ళలాగా కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుందో తెలుసా ఏక శరీరలే ఉన్నారని దేవుని వాక్యం చెప్తూ దాన్ని బలపరుస్తూ జీవమును కృపావరములు మీ భార్యలు మీలో మీతో పాలివారే ఉన్నారని ఎరిగి అది తెలుసుకోవాలి మొదట పురుషులు అహంకారంతో ఉండకూడదు నీవు ఆమె సమానమే నిన్ను ఎలా ప్రేమించుకుంటున్నావు నీ దేహాన్ని ఎలా చూసుకుంటున్నావో అందంగా దిద్దుకుంటున్నావో ఆమెను అలా చూడాలి అని చెప్తూ పాలివారే ఉన్నారని ఎరిగి ఎక్కువ బలహీనమైన ఘటమని భార్యను ఏం చేయాలట సన్మానించాలి చాలా కఠినంగా ఉంది కదా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది కదా వాళ్ళు బలహీనమైన ఘటమని ఎరిగి భార్యని ఏం చేయాలట సన్మానించాలి ఎంత కష్టమైన మాట అభ్యంతరకరంగా ఉందో కానీ చేసి చూడు అద్భుతంగా మన కుటుంబాలు మలచబడతాయి వారు బలహీనులు ప్రారంభంలో చెప్పుకున్నాం కదా వారు శరీరకంగా బలహీనమైనటువంటి ఘటం శరీరకంగా బలహీనులు కనుక వారిని గౌరవించాలి వారికి అమర్యాదగా వారిని చిన్న చూపు చూడొద్దు అని పేతురు జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నారు వాక్యం వింటున్న సోదరుడ ఎప్పుడు నీ భార్య బలహీనతలను ఎత్తి చూపుతూ కుటుంబాన్ని నరక ప్రాయం చేసుకోవాలి వాక్యం వింటున్నటువంటి సహోదరి ఎప్పుడు నీ భర్తలో ఉన్నటువంటి బలహీనతలను ఎత్తి చూపుతూ ఆయనకు విధేయరాలుగా ఉండవలసింది గౌరవించాల్సింది పోయి ఆయన బాధ్యతను గుర్తించి సన్మానించాల్సింది గౌరవించాల్సింది నీవై ఉండగా తిరుగుబాటు చేస్తూ పిల్లలు ఎదుట నే భారీగా భర్తగా నీవు కొట్లాడుకుంటూ పొట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఆ కాపురం దేవుడు కోరుకున్నట్లుగా ఉంటుందా ఆ కుటుంబం దేవుడు ఆశించినటువంటి రీతిలో ఉంటుందా ఆలోచించే 
ఒక క్రైస్తవ కుటుంబం పరలోకపు నమూనా అనే సంగతి నువ్వు మర్చిపోయావా పరలోకం అంటే ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఈ చిన్న కుటుంబం ఎలా ఉంటుందో దేవుని ఎరిగినటువంటి ఈ చిన్న కుటుంబం ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుందని దేవుడు నమూనాగా పెట్టాడు మరి ఆ కుటుంబంలో ఒక సంఘ క్రమంలో ఉన్నటువంటి నీవు ఒక భార్యగా ఒక భర్తగా భర్తను గౌరవించిన నీవు ఎలా భారీగా వెళ్ళి మందిరంలో కూర్చోగలుగుతావు భర్తగా బాధ్యతను భార్య బలహీనమైన ఘటమని ఎరిగి సన్మానించవలసినటువంటి నీవు బూతులు తిడుతూ ఆ అగౌరవపరుస్తూ తక్కువ చేస్తూ ఎలా మందిరానికి వెళ్ళగలుగుతున్నావు సాహసం చేయగలుగుతూ ఉన్నావు నీ భార్యను నువ్వు గౌరవించాలి సన్మానించాలి ఆమెను ప్రేమించాలి ప్రేమించినప్పుడు ఓర్చుకోగలుగుతావు క్షమించగలుగుతావు ఎందుకు నేను ప్రేమించాలి ఏం చూసి అని అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పింది మనం ఇందాక చదువుకున్నాం క్రీస్తు నిన్ను ప్రేమించాడు గనక నిన్ను ఆయన తను తాను నీ కొరకు అప్పచెప్పుకున్నాడు అంతగా ప్రేమించాడు గనక మరి ఆయన నా మాట వినడం లేదు నా నన్ను లెక్కలోకి తీసుకోవటం లేదు అని అంటే నువ్వు ఓర్చుకోవాలి లొంగాలి లోబడాలి ఎందుకు అని అంటే ఆయన బాధ్యతను నువ్వు గుర్తించి అలంకరించుకున్నప్పుడు అందుకనే ఉదాహరణగా పేతురు చెప్పాడు శారమ్మ అలాగున లోబడింది మీ కొరకు అమా చదువుత పేతురు రాసి నుమాతుడి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన చదువుతున్నా సాధు అయినట్టు మృదు అయినట్టు అయినా గుణమును అక్షయ అలంకారము గల మీ హృదయపు అంతరంగ స్వభావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలను అది దేవుని దృష్టికి మిగుల విలువ కలిగినది అటువలే పూర్వము దేవుని ఆశ్రయించిన పరిశుద్ధ స్త్రీలను తమ స్వపురుషులకు లోబడి ఉండట చేత తమను తాము అలంకరించుకునిరి ఆ ప్రకారము శార అబ్రహామునకు యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి లోబడి ఉండెను మీరును యోగ్యముగా నడుచుకొనుచు ఏ భయమునకు బెదరక ఎన్న ఎడల ఆమెకు పిల్లలగుదురు ఎంత గొప్ప మాటలు దేవుడు నీ కుటుంబం కొరకు నీ క్షేమం కొరకు రాసించాడో మెట్టుకు ఇరువురుకు కలిపి ఒక మాట చెప్పాలనుకున్నా కొన్ని మాటలు గుర్తు చేయాలి ఇరువురు జ్ఞానంతో కాపురం చేయాలి భర్త జ్ఞానంతో కాపురం చేయాలి భార్య కూడా జ్ఞానంతో కాపురం చేయాలి జ్ఞానం కలిగిన స్త్రీ తన ఇంటిని గుర్తుకుంటుందని సామెతల గ్రంథం అందుకని భర్త కూడా పేతృభక్తుడు ఇస్తున్న సలహా ఏమిటంటే భార్యతో జ్ఞానం కలిగి కాపురం చేయి అంతా నీకు తెలుసు అని కాదు ఆమెను ఏంటో ఎరిగి ఆమె పరిస్థితిని ఎరిగి భార్యతో కాపురం చేయి అని సలహా ఇస్తున్నాను భర్త భర్తను కూడా ఎరిగి అర్థం చేసుకొని గ్రహించి జ్ఞానం కలిగి కాపురం చేయి అప్పుడు ఆ ఇల్లు కట్టబడుతుంది జ్ఞానము కలిగిన స్త్రీ ఇంటిని కట్టుకొను మూడు రాళ్ళు తన ఇంటిని పెరిగి వేసుకుని అంత నీ చేతుల్లో ఉంది దేవుడు ఎలా నడుచుకోవాలో ఎలా నడుచుకోకూడదో ఎక్కడ తగ్గాలో ఎక్కడ తగ్గకూడదో అన్ని విషయాలు దేవుడు నీకు లేఖనంలో రాసించాడు వాటిని అనుసరిస్తే మన కుటుంబాలు దేవుని మహిమకరంగా ఉండగలుగుతాయి అందుకని జ్ఞానంతో కాపురం చేయాలి ఇరువురు మరొక మాట చెప్తాను ఆ కుటుంబంలో భార్య భర్తల మధ్య అనుమానాలకు అపార్థాలకు స్థానం ఇవ్వద్దు అనుమానాలకు అపార్థాలకు స్థానం ఏ కుటుంబం అయితే ఇస్తుందో ఆ భార్య భర్తల మధ్య విభేదాలు ప్రపంచలు వస్తాయి వాక్యం చెబుతుంది అనుమానాలకు అపార్థాలకు స్థానం ఇవ్వద్దు అంటే అవి వస్తాయి అనుమానాలు వస్తాయి అపార్థాలు వస్తాయి వాటిని అధిగమించాలి మీరు ఎవరు యేసు రక్తంలో కొనబడి విమోచన చేయబడిన వారు యేసు క్రీస్తు నామంలో జతపరచబడిన వారు దేవుని ప్రేమ చేత మెట్టుకు నింపబడినటువంటి వారు ఇక అనుమానాలు అపార్థాలకు ప్రేమతో నింపబడిన క్రీస్తు ప్రేమతో నింపబడినటువంటి మీరు వాటికి స్థానం ఇవ్వద్దు అని ప్రభు మరొక మాట చెప్తున్నాను మీ జీవితాల్లో మీ వయోహ జీవితంలో మీ నిర్ణయాలు మీయే అయి ఉండాలి ఇతరుల యొక్క అనవసర ప్రమేయం మీ కుటుంబంలో ఉండకూడదు అనవసరమైనటువంటి ఇతరుల ప్రమేయం మీ కుటుంబంలో ఉండకూడదు ఈ దినాల్లో ఎంత అనవసరంగా భర్త తరపు వాళ్ళు భార్య తరపు వాళ్ళు నీకేంటే నువ్వు బాగా చదువుకున్నావని ఆమెనెక్కిస్తున్నారు 
నీకేంట్రా ఏమి కాబోతో ఇంకోటని ఏమనెక్కిస్తున్నారు ఎన్ని కుటుంబాలు పట్నం అవుతున్నాయి ఆలోచన చేయండి మీకు వాక్యం తెలుసు సమాజంలో ఏం జరుగుతుందో మీకు అర్థమవుతుంది మీకంటూ ఇండిపెండెంట్ మైండ్ ఇండిపెండెంట్ లైఫ్ ఉంది దేవుడు కుటుంబాలను కట్టేవాడని ఎరిగారు ఇంత పరిణితి చెందినటువంటి జ్ఞానంతో నింపబడి కూడా ఏదో ఒక దాని కొరకు తల్లిగారి నుంచి భార్య ఏం తేలేదని నా భర్త నా మాట వినడం లేదు తల్లి మాటే వింటుందని వింటున్నాడు అని ఇరువురు ఒకరినొకరు అనుకుంటూ కుటుంబాలను ఆనందదాయకంగా ఉండవలసినటువంటి కుటుంబాలను శాపగ్రస్తంగా ఎందుకు మార్చుకుంటారు ఎందుకు ఇతరుల యొక్క అనవసర ప్రమేయాన్ని మీ కుటుంబంలోకి తెచ్చుకుంటారు ఒకవేళ తెచ్చుకొని ఉంటే ఇద్దరు కూర్చొని ఆలోచన చేయండి వాటికి పుల్ స్టాప్ పెట్టండి అవసరమైతేనే వారి సలహాలు తీసుకునండి నిర్ణయాలు మీవి కుటుంబం మీది దేవుని వాక్యపు వెలుగులో మీ కుటుంబాన్ని మీరు కట్టుకొనండి ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాలి ఆది కాలంలో వ్రాయబడి ఉంది కదా యేసు ప్రభు వారి యొక్క నోట్లో నుండి కూడా ఆ మాట వచ్చింది కదా అన్నట్లు మీరు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఆ మాట నేను ఇలా చెప్తాను కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను అత్తుకొనను వారు ఏక శరీరులే ఉందురు అని అంటే ఎక్కువగా తలంపు భార్య భర్తల మధ్య అత్త తరపు వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా కొద్దిగా చిన్న చూపు చూస్తూ ఉంటారు అవన్నీ మారాలి ఇక్కడ ఒక మాటను గుర్తు చేస్తాను విడిచిపెట్టడం అని అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా మరింత గౌరవప్రదంగా వారిని చూడటం ఆ బాధ్యతలో మరింతగా నువ్వు పెరిగావని అర్థం పెళ్లి చేసుకుని బయటపడ్డాను మీ అమ్మోళ్ళు వస్తే బాగా చూస్తావు మా అమ్మోళ్ళు వస్తే చూడవు ఈ తారతమ్యాలు నీకు వస్తున్నాయంటే నీకు నీ ప్రభుత్వ సంబంధం చక్కగా లేదని మొదటగా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను ఆ మీదటి వాక్యం నీకు బాగా అర్థం కాలేదు విడిచిపెట్టమన్నారు కదా అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇరువురు కలిసి బాధ్యతాయుతంగా నీ తల్లిదండ్రులను ఇరువురు తల్లిదండ్రులను చూడటానికి ప్రయత్నం లో కొనసాగాలని వాక్యం నేర్పుతుంది కానీ మాకు సంబంధం లేదు అన్నట్లుగా కాదు అని జ్ఞాపకం చేస్తుంది అర్థమవుతుందా ఇతరుల యొక్క అనవసర ప్రమేయం మీ కుటుంబంలో వచ్చింది అని అంటే మీ కుటుంబాన్ని మీరే చేతులు ఆరాపాటు చేసుకుంది ఇతరుల ప్రమేయం వద్దు సలహాలు సంప్రదింపులు చేయటం మంచిది అవి మీ జీవితాలకు మీ కుటుంబాలను పాడు చే సేవగా ఉండవద్దు అని జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఇంకొక మాట చదివా మనం ఎఫ్ఎస్ పత్రికను ఆధారం చేసుకుని భయము కలిగి ఉండాలి ఇద్దరికి భయం ఉండాలి ఇద్దరికి భయం ఉండాలి ఏ భయం అది దైవిక భయమైనటువంటి భయం అది దేవుడు ఏదో చేస్తాడని కాదు అది గౌరవపూర్వకమైనటువంటి భయం కలిగి ఉండాలి దైవ భయం కలిగినటువంటి కుటుంబంగా ఇంతకు దేవుని భయం అంటే ఏంటి దేవుని మాటకు లోబట్టమే చాలా మందికి భయం అంటే బైబుల్ సంఖలో పెట్టుకొని మందిరానికి వెళ్ళి ఏమేమో నటన చేస్తున్నారు నువ్వు నటన చేసినంత కాలం నీ కుటుంబం నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితం అంత నవ్వులు పాలవుతాయి దేవుడు నేను చూసి దుఃఖపడతాడు ఈ రోజుతో పులి స్టాప్ పెట్టు దేవుని ఏదో నటన నాటం కుటుంబంలో నటన చేయటం భర్తగా భార్యగా కుటుంబ సభ్యుడుగా సంఘ సభ్యుడిగా నటన బంద్ చేయాలి దేవునికి భయపడటం అని అంటే హెచ్చులో పరిశుద్ధులు గాను బయటకు పోయిన తర్వాత రాక్షసులు గాను ఉండటం కాదు ఇకనైనా మేలు కొనండి ప్రభు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాటకు విలువివ్వండి దేవుని వాక్యం చెప్తుంది దేవునికి భయపడటం అని అంటే దేవుని మాటకు లోబడటం అని అర్థం చెడును అసహించుకోవటం అని అర్థం ఇది ఈ మా ఈ దేవునికి ఎప్పుడైతే భయపడుతూ దేవుని మాటకు లోబడుతూ చెడు దాన్ని విసర్జిస్తూ ఉన్నావో అప్పుడు జ్ఞానం వస్తుంది అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా ఆ జ్ఞానం నిన్ను నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తనలో ఉన్న గొప్ప ఆశీర్వాద వచనాలను నీ కుటుంబంలో జరుగుతాయి అలా జరగాలని నీకు ఆశ ఉంటే దేవునికి భయపడు దేవుని ఆశీర్వాదాలు నీకు కలుగుతాయి నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తన అద్భుతమైనటువంటి కీర్తన యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవలేదు నడుచు వారందరూ నీలు నిక్షేముగా నీవు నీ చేతుల కష్టార్జితం అనుభవించడవు నీవు ధన్యుడవు నీకు మేలు కలుగును నీ లోగట భార్య ఫలించు ద్రాక్ష వలె నీ భోజనపు బల చుట్టూ నీ పిల్లలు వలేవుల మొక్క వలె నుందురు యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు ఇలాగా ఆశీర్వదింపును సుయోలు యహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించును నీ జీవిత కాలం అంతు ఏర్షులేమును క్షేమం కలుగుట చూచెదవు నీ పిల్లల పిల్లలను నువ్వు చూచెదవు ఇస్రాయల్ మీద సమాధానం ఉండునుగాక 
చూసారా దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగిన కుటుంబం ఎలా ఉంటుంది దేవుడే కుటుంబాన్ని కడతాడు ఆ ఇంటిని కడతాడు ఆ జ్ఞానం దేవునికి లోబడటం ద్వారా చెడును విసర్జించటం ద్వారా నువ్వు జ్ఞానం కలిగిన వాడువై దైవభావంతో నింపబడిన వాడవై నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు కట్టుకోగలుగుతావు ఆ కుటుంబం ఎలా ఉంటుందో నూట ఇరవై ఎనిమిది కీర్తనలో చదివా నువ్వు చేసే సంపాదన అంతా నీవు నీ కుటుంబం అని చూసావు ఇదేగా నువ్వు కోరుకుంటాను అందుకే దైవ భయం కలిగి నీ భార్య ఫలించే ద్రాక్ష వల్ల నీ పిల్లలు ఒలీవలు మక్కల వలె ఎదుగుతారు ఇంత గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా నీ కుటుంబం ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు దేవుని ప్రియమైనటువంటి బిడలారా ఒక భర్తగా ఒక భార్యగా ఎలా ఉండాలో నేర్చుకుంటూ మనం కొనసాగుతూ ఉన్నాం ఈ క్రమంలో మీ ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి సంబంధం ఉన్నా పొరపచ్చులు ఉన్నా అభ్యంతరకరమైన విషయాలుంటే వాక్యం నీతో మాట్లాడుతుంది క్షమించలేకపోతే క్షమించు లోబట్టానికి అహం అడ్డొస్తే ప్రభు దగ్గరికి రా ఈ కుటుంబం నూట ఇరవై ఎనిమిదో క్షేత్రంలో వ్రాయుడు ఆశీర్వాదకరమైన కుటుంబంగా ఉండాలని దేవుని చిత్తం మీ మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం పునరుద్ధరించుకోనండి ప్రభు మహిమార్థంగా మీ కుటుంబాన్ని నుంచుకున్నాను నీ కుటుంబాన్ని చూసినప్పుడు పరలోకాన్ని నీ చుట్టుపక్కల వారు నీ కుటుంబంలో చూడగలగా అలా ఉండనట్లుగా దేవుడు నీ కుటుంబాన్ని దీవించుగా మీరు తర్వాత చదువుకునండి ఒక తల్లిగా ఒక తండ్రిగా పిల్లలతో ఎలా వ్యవహరించాలో వ్రాయబడింది తల్లిదండ్రులకు ఇది పెద్ద సవాలైంది కాలంలో పిల్లల్ని పెంచటం పిల్లలు మాట వినడంలా తల్లిదండ్రులుగా మన బాధ్యత ఏమిటో మనము నేర్చుకోబద్దులమై ఉన్నాం ఆ వచనాల్లో తరచుగా త్వరగా ఆ మాటలు గుర్తు చేస్తాను పిల్లలకు పిల్లలకు ఇస్తున్న మాట తల్లిదండ్రుల మాట వినండి అది ఎఫ్ఎస్ పత్రికలుగా వ్రాయబడినట్లుగా ఆయుష్ను పెంచుతుంది తల్లిదండ్రుల మాట వినటం ధర్మం నువ్వు గనక అలా తల్లిదండ్రుల యొక్క మాట వినడం చేత వారిని గౌరవించిన వాడు అవుతాం అలా గౌరవిస్తే నీకు మేలు కలుగుతుంది అని వార్త చూస్తుంది తండ్రులారా తల్లిదండ్రులారా పిల్లలకు కోపం రేపద్దు వారు మనసు కృంగేటట్లు అని తల్లిదండ్రులకు హెచ్చరిక ఇవ్వబడింది యజమానులు కూడా ఎలా ఉండాలో దాసుల మధ్య ఎలాంటి సంబంధం కలిగి ఉండాలో యజమానుడేమో నేను కూడా ఒక వ్యక్తికి లెక్కప్ప చెప్పాలి అని ఎరిగి దాసులు ఎలా ప్రవర్తించాలి దాసులు కూడా ఎలా ఉండాలో యజమానిని సంతోషపడినట్లుగా ప్రభువుకు భయపడుచు బ్రతకాలి అని దాసులకి సంబంధాన్ని గుర్తు చేస్తున్నా మెతుకు ఈ సమయంలో నీ సంబంధ బాంధవ ఒక తండ్రిగా నీ పిల్లలతో ఎలా ఉంటున్నావు ఒక యజమానిగా నీ క్రింద పని చేస్తున్న వారిని ఎలా చూస్తూ ఉన్నావు ఒక దాసుడుగా నీ యజమాని ఏడ్ల నీ వైఖరి ఏంటి పిల్లలుగా తల్లిదండ్రులు ఏడ్ల నేను ఎంత గౌరవిస్తున్నా నన్ను బట్టి నా తల్లిదండ్రులు ఆనందపడుతున్నారా కృంగిపోతున్నారా ఒకవేళ అలా ఉంటే ఇది అనుకోలు మనసు దిద్దుకోతాను ఒక భర్తగా ఒక భారీగా సమాజంలో ఎలా నీ గురించి మీ గురించి అనుకుంటున్నారు ఈ పాటికి నీ చెవుల్లో ఉన్నాయి కానీ ప్రభుకు దుఃఖం కలిగే రీతికుంటే ప్రభు దగ్గరికి రా తలలు వచ్చింది ప్రార్థన చేసుకున్నాం మరొకసారి ప్రార్థన చేసుకోబోయే ముందు జ్ఞానంతో ఇరువురు కాపురం చేయండి అనుమానాలకు అపార్థాలకు దారి ఇవ్వకండి ఇతరుల అనవసరమైన ప్రమేయాన్ని మీ కుటుంబంలోకి తీసుకురావద్దు దైవభయంతో కలిగి ఉండండి జ్ఞానంతో నింపబడినప్పుడు నూట ఇరవై ఎనిమిదో కీర్తనలో వ్రాయబడిన ఆశీర్వాదాలు కుటుంబంలో వస్తాయి భర్తగా భార్యను ప్రేమించాలని నిష్ఠ పెట్టుకుండగా బలహీనమైన ఘటమని ఎంచి ఆమెను గౌరవించి జ్ఞానంతో కాపాడు భారీగా నీ భర్తను రక్షించుకోవటం కొరకు ఆయన బాధ్యతను గుర్తించి ఆయనకు లోబాడే సాధు అయినట్టు మృదువైనట్టి గుణం ధరించుకొని భర్తను ప్రభు కొరకు సంపాదించు మీరు ఇరువురు అలా నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు దైవికమైన ఆశీర్వాదాలు మీ కుటుంబంలో ఉంటాయి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిందా వచ్చిన
ప్రేమైన తండ్రి సమయంలో భార్యాభర్తలుగా ఏక శరీరంగా ఉండవలసిన వారు అన్యోన్యంగా ఉండవలసిన వారు ఏ కారణాల చేతనం పైకి అలా ఉండి లో లోపల దుఃఖపడుతూ నీ వాక్యం చేత వారిని బలపరిచే దిద్దుబాటులో తీసుకు పశ్చాత్తాపంలో తీసుకు వారి హృదయాల్లో కార్యం జరిగించాను పరలోకపు గృహంగా ఆ గృహాన్ని మలచాను తల్లిదండ్రులు బిడ్డల కొరక ఏడుస్తున్నారు నా మాట వినడం లేదని అలాంటి తల్లిదండ్రులను కనికరించండి ఓదార్చండి పిల్లలు నన్ను బట్టి నా తల్లిదండ్రులు దుఃఖపడుతున్నాను పశ్చాత్తాపంలోకి తీసుకుని వచ్చి వారిలో మార్పు తీసుకుని యజమానులు వైఖరి ఎలా ఉండాలో దాసులు వైఖరి ఎలా ఉండాలో నేర్పారు పని చేస్తున్న వారిని బానిసలుగా కాక పైవానికి నేను కూడా దాసుడినే అనే గ్రహింపుతో వారు తాను క్రింద వారిని పని చేయించుకోవటం నేర్పించి మాయం పొందా నేడు దిన వాక్యాన్ని ఆశ్రదకరంగా మలిచారని విశ్వసిస్తూ తెగిపోయిన కుటుంబాలను దైవిక ప్రేమ చేత కట్టడానికి కృప కావాలని కోరుకుంటూ ఏ కుటుంబం అయితే విచ్ఛిన్నమైందో వారు వాక్యపు వెలుగులో కుటుంబాలను కట్టుకొని భార్యాభర్తల వద్ద సంబంధాన్ని కట్టుకొని నీ మైమ కొరకు నిలిచినట్లుగా కార్యం జరిగించి యేసు క్రీస్తు నామలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను మాట దేవుడు మిమ్మల్ని దేవించు